Bonjour. Il y a, il y a des, des troubles qui sont un peu tabous dans notre société. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler ben, des troubles de l'érection. C'est un peu tabou et en même temps, euh, c'est quelque chose qui est prégnant parce que je suis tombé récemment sur des statistiques qui montraient que ben, une, le, une grande part des ventes de médicaments en phytothérapie concernaient des plantes qui étaient réputées favoriser l'érection. Donc, ça veut dire que la plupart des hommes, beaucoup d'hommes, ont des problèmes d'érection. Et effectivement, passé la quarantaine, la plupart des hommes ont des problèmes d'érection. Il y a une sorte d'inélectabilité telle que c'est présenté, hein. c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, eh ben, il n'y a plus, t'as plus la dureté qu'il faut, hein, et puis tu as du mal à tenir ton érection. En vérité, les choses sont beaucoup plus simples. Il nous faut toujours faire un petit peu de physiologie. Le sexe masculin est composé de, de trois cavités, et donc euh, il y a l'urètre, et puis il y a ce qu'on appelle les deux corps caverneux. Les corps caverneux, ce sont des sortes d'éponges. Et au repos, quand le sexe n'est pas en érection, eh bien, ces, ces éponges elles ont expulsé tout le sang, elles ne sont pas gonflées de sang. Et puis, euh, quand, quand l'érection vient, quand il y a une excitation qui arrive, eh bien, ces éponges elles se gorgent, elles se gonflent, elles se gonflent de sang. Un petit peu comme ben, un bateau, un zodiaque, une planche qui se gonflerait d'air. Et mieux que ça, je vais te faire la démonstration. Ceci est mon sexe gonflable. Alors, pour faire la démonstration, on va sortir quelque chose d'approprié. Une bonne petite planche. Et vous allez comprendre le parallèle facilement. La pompe. Alors, la pompe, dans le corps, ça va être... Les glandes surrénales, les glandes surrénales, allez, on jette ça. Les glandes surrénales, c'est ce qui produit une, une neurohormone qu'on appelle l'adrénaline. L'adrénaline a pour responsabilité ben, de, de contracter, d'augmenter les contractions du cœur et de permettre que le cœur pousse plus de sang et puisse fournir un effort supplémentaire. Alors, je ne vais pas vous faire un dessin, vous allez comprendre rapidement ma démonstration. Là, hop, comme ceci, on est au repos. J'imagine que tout le monde peut se figurer la situation. Je branche ma pompe, mes glandes surrénales, et je commence à pomper. Et ce qui devait arriver arrive. Ma planche se déploie tranquillement. Elle prend tout son temps. Si vous considérez qu'à la place de moi, il y a les glandes surrénales et qu'à la place de la pompe, il y a le cœur, le parallèle, il est tout trouvé. Voilà, ma planche est entièrement déployée. Mais vous voyez qu'à ce stade-là, ben, elle est toute molle. Hein vous avez déjà entendu parler de, de personnes qui vous disent « je bande mou ». Ben ouais, simplement parce qu'il y a eu un peu de pression qui a pu être déployée par les glandes surrénales, mais qu'au-dessus au d'un certain stade, elles n'y arrivent plus. C'est-à-dire qu'elles arrivent à mettre de, de, du sang dans les corps caverneux qui se gonflent jusqu'à un certain point, puis ça reste mou. Le vrai effort, il va venir ensuite quand on va commencer à mettre la pression et à tenir. Alors, pour mettre la pression, il va falloir pomper sacrément plus. Et là, l'effort, c'est autre chose. La résistance commence à venir. Et là, je le vois au manomètre, parce que jusqu'à présent, la pression était à zéro dans la planche, donc l'air avait simplement rempli l'enveloppe. Le, 
Maintenant, on rentre dans le moment où on met la pression. Et elles y vont, les glandes surrénales. Oh, je suis une glande surrénale. Allez, déjà 2 kg de pression. Cinq kilos de pression. La différence avec une glande surrénale, c'est qu'ici, il y a un clapet anti-retour. C'est-à-dire que l'air que je mets dans la planche, il ne risque pas de repartir. Quand tu as une glande surrénale et que tu as un corps caverneux, il faut qu'en permanence, elle maintienne l'effort. Et si elle lâche un moment, eh bien à ce moment-là, la planche se vide d'air. Là, si je lance ce moment, la planche ne se vide pas d'air. Vous avez vu, là, j'ai déjà bien mis la pression. Je suis un peu essoufflé. J'ai forcé. Et là, tout de suite, c'est du solide. C'est du costaud, c'est du costaud qui tient bien. Hop. Ça, c'est du rigide. Problème de troubles érectibles, c'est juste ça. Alors, on croit qu'il nous faut des plantes qui viennent du fin fond de la forêt amazonienne, avec des noms, avec des noms d'oiseaux, alors que simplement c'est une question d'épuisement. Parce que tu as tes glandes surrénales, et ces glandes surrénales, elles sont responsables de produire des neurohormones, en particulier l'adrénaline. L'adrénaline est capable d'augmenter les contractions cardiaques et d'augmenter la puissance qui est exercée par ton cœur et d'amener le sang dans les parties périphériques. Quand il y a une sollicitation particulière, c'est les glandes surrénales qui vont produire l'adrénaline et qui vont te permettre d'effectuer un effort particulier. Regarde, par exemple, je me baisse et je me relève. Bon ben là, il y a eu un effort particulier, un effort d'adaptation, et tes glandes surrénales, bim, elles ont produit un peu d'adrénaline, de manière à pouvoir effectuer cet effort, alimenter les muscles. Et donc, en permanence, ces glandes surrénales sont sollicitées. Alors, le problème, c'est qu'elles n'ont pas une ressource infinie. Elles peuvent produire une certaine quantité d'adrénaline, mais qu'il faut aussi des temps de repos. Et puis, il faut les nourrir, ces glandes surrénales. Alors, ce temps de repos, ben, il nous est de moins en moins accordé. Le rythme de vie actuel, moderne, fait ben, que nous sommes stimulés en permanence, stimulés visuellement, stimulés parce qu'on nous met la pression, hein, on nous met la pression en tant que tel, et donc nous on met la pression avec nos glandes surrénales, hein, on nous met la pression dans le travail, on nous met la pression dans le sport, on nous met la pression dans toutes nos activités, et il n'y a pas de temps de repos suffisant. En plus, ce stress, cette demande d'adaptation, elle est permanente parce que nous sommes aussi baignés hein, dans des, des ensembles de rayonnement électromagnétique, hein, toutes les ondes des téléphones portables, la Wi-Fi, qui crée un stress pour l'organisme et qui fait que, en permanence, nos glandes surrénales elles produisent, elles produisent, elles produisent, elles produisent. Alors, pendant un temps, tant que tu es jeune, bah, tes glandes surrénales, elles arrivent à tenir le choc. Tu es en train de vivre sur ton capital, tu es en train d'épuiser ton capital, mais elles arrivent à tenir le choc. Et puis, il y a un moment, quand tu arrives à la quarantaine, à force de sollicitation, tes glandes surrénales, elles commencent à mettre le drapeau blanc, elles n'en peuvent plus. Et ta planche, voilà ce qui se passe. Simplement parce que tes glandes surrénales n'arrivent pas à tenir le choc. Alors les troubles de l'érection, c'est rien de plus que de l'épuisement. C'est juste de l'épuisement. Et ce n'est pas pour rien que ça arrive aux alentours de 35, 40, 45 ans. Parce que tu es en pleine vie active. Et que ta vie active, elle consiste à te faire essorer littéralement. Tu n'as plus d'énergie. Alors, tu te retrouves à utiliser des substituts, des petites pompes qui pompent à ta place, des petits anneaux qui tiennent l'érection. Les anneaux, c'est les valves anti-retour qui empêchent que la planche elle se dégonfle par elle-même. Hein tu essayes de prendre des plantes qui vont être stimulantes, mais les plantes stimulantes, qu'est-ce qu'on va en faire Elles vont cravacher les surrénales pour sortir la dernière goutte d'énergie qui leur reste. Alors que tes glandes surrénales, elles ont des besoins qui, sont, qui leur sont spécifiques. Ces besoins, ben, c'est premièrement d'avoir un temps suffisant de repos, c'est-à-dire de ne pas être sollicité en permanence. Premièrement. Deuxièmement, d'être nourri et pour nourrir les glandes surrénales, il y a énormément de principes actifs, comme je te montrerai dans la vidéo hein, dans laquelle je vais te proposer un jus pour les glandes surrénales. Hein, on va voir que la vitamine C, par exemple, est excellente pour le fonctionnement surrénalien, que le persil aussi apporte énormément de bénéfices pour le fonctionnement surrénalien. Et que là, on parle vraiment de régénération des glandes surrénales. Mais tous ces troubles de l'érection n'ont qu'une seule origine, c'est l'épuisement. Cet épuisement généralisé qui fait que sur le plan physiologique, eh bien, il n'y a pas assez de sang 
qui arrivent au niveau du, au niveau du sexe, il n'y a pas assez de sang qui arrive au niveau du cerveau, il n'y a pas assez de sang qui arrive au niveau des mains et des pieds, il n'y a pas assez de sang et surtout, il n'y a pas une capacité à réagir assez rapidement par nos glandes surrénales pour pouvoir s'adapter à toutes les situations de stress dans la vie. Et c'est ce qui fait qu'il y a un moment de ta vie où les sollicitations vont venir de partout et toi, tu es là tu veux juste t'enfermer, tu veux juste disparaître, tu fonds en larmes hein, à la moindre sollicitation. D'un seul coup, tu es débordé. Débordé pourquoi Parce que ton système adaptatif, qui est basé sur ces fameuses glandes surrénales, ces deux petites glandes qui coiffent les reins, eh bien, n'est plus opérationnel comme il devrait. Il y a un temps de repos, il y a un temps de retard. Tu n'as plus le peps de ta jeunesse. Les troubles érectibles, c'est juste une énième illustration de notre épuisement parce que notre société actuelle nous conduit inéductablement à l'épuisement par la sollicitation permanente qui est inadaptée pour nous, par le fait que nous sommes bombardés par ces rayonnements électromagnétiques aussi, par ces ondes des téléphones portables et qui fait que notre système est en stress permanent, stress, stress, stress à tous les étages. La réponse au stress se fait par les glandes surrénales. Si le stress est permanent, ça veut dire qu'elle travaille de façon permanente. Et ça, ça ne peut pas marcher. Alors, on peut aller chercher tous les compléments qu'on veut de la Terre. On peut aller chercher tous les, sub les subterfuges. Au final, ça ne remplacera pas le fait que nous sommes épuisés. Et que toutes nos fonctions physiologiques liées au fonctionnement normal du système nerveux sympathique sont en train de décliner. Alors, il y a un moment, ben, il faut faire des choix. Est-ce qu'on se met des anneaux, des pompes, des pompes artificielles Est-ce qu'on se barde d'éléments pour suppléer et qu'on devient des espèces de mi-humains, mi-machines hein Ou est-ce qu'on s'engage vraiment dans une réforme profonde de son mode de vie parce qu'on a compris On a compris simplement mais qu'on a enfreint des lois biologiques de base. La loi, par exemple, de l'action et du repos. Il y a une loi de l'action et du repos bah, qui dit que bah, tu ne peux pas avoir de l'action permanente sans avoir un rapport approprié qui va venir équilibrer cette action. Hein et si on accepte cette loi, et si on accepte le chemin qui nous est proposé, ben de revenir vers un peu plus de, de sagesse, de logique, ben à ce moment-là, l'érection, elle redeviendra dure comme du béton, pas comme cette planche qui commence à être dégonflée. Trouble érectif, c'est juste ça. Alors, il y a un marché extrêmement fructueux sur les compléments alimentaires. Il y a un marché extrêmement fructueux sur tout ce qui nous évite de voir la réalité en face, la réalité de nos vies. Nous sommes épuisés. Nous sommes simplement épuisés parce que les sollicitations qui nous sont mises sur les épaules sont juste impossibles à supporter. Alors il y a un moment, il faut choisir son camp. On choisit de se régénérer ou on choisit de suppléer avec des machines et de rentrer dans la dépendance. Je vous retrouve avec le jus pour régénérer les glandes surrénales et pour retrouver une vraie érection. Passez 40 ans. Bonne régénération.